Hello， 大家好，欢迎收看曼达小馆。今天是由海天蚝油赞助的好好吃特辑。今天我们来玩户外烧烤，一会我们会自己烧炭生火，然后烤好多好多的食材。现在我们先来做一些准备工作，先做一个烧烤用的酱汁，酱汁里头用到生抽、料酒、苹果汁、蚝油、番茄酱、黑胡椒、柠檬和蒜头。下面首先蒜头拍破去皮，丢到小锅里，倒入蚝油。番茄酱、生抽、苹果汁、料酒、几点柠檬汁、一点鲜磨黑胡椒，开火煮，稍微煮一下。煮到酱汁沸腾就好了。然后煮好的酱汁呢，你可以用来腌制或者是当做烧烤的蘸料都很好。这是一个挺百搭的酱汁，搭配猪肉、鸡肉、牛肉都很合适。让它凉一凉待用。下面来准备其他食材：苹果洗干净之后切成片，猪肉切成一口大的小块我用的是油脂丰富、分布很均匀的梅花肉，我还试过用里脊或是五花肉，也都挺好的。切好的肉放在密封袋里，放入苹果，把刚才煮好的酱汁倒两大勺进去。腌猪肉的时候加一些苹果在里头，一个是可以去除肉的腥味，另外一个也可以让肉质更软嫩一些。让稍微的揉捏一下，让腌料可以很均匀的接触到肉。今天的猪肉我腌好之后是准备明天拿来烤的，所以它明天会很入味儿。如果你时间不是很够的话，也建议尽量的腌制至少一个小时以上。现在再来准备一点鸡翅，今天我用了希腊酸奶来腌鸡翅，用无糖原味的酸奶能让鸡翅更软嫩多汁，接着淋上蜂蜜。你们肯定会问，能不能用有甜味的酸奶？答案当然是可以的，不过用无糖酸奶加蜂蜜能给它更好的风味和色泽。接着再撒点盐、现磨的黑胡椒、一点五香粉，最后是一点辣椒碎，用手揉捏按摩一下。盖上保鲜膜。把猪肉和鸡翅都放到冰箱去，我们要腌制隔夜，然后明天再见了。到第二天，我们先来烧炭，先把烧好炭倒一部分在炉子里，放两张纸，接着再铺一层炭，这个纸是用来引火用的，点燃一根长火柴。点燃刚才的纸，让纸燃烧，这样碳就会被引燃了。注意要用烧烤专用的速燃碳，才能这么轻易的点燃哦。现在先稍微等一下哦，要等这个碳烧到表面都变白色才能好。现在它还是冒着烟的状态，放在旁边稍微等一下。等碳烧好的时候，来准备一下食材吧。先把大葱切成小段，甜椒切成小块拿出竹签，准备串串。竹签我事先用水浸泡过的，这样防止它一会儿烧糊。把昨天腌过的猪肉、葱段和甜椒交错着串成串现在碳已经烧得差不多了，就是看到表面都是白白的了。把烧烤架放上去，刚才食材也准备的差不多了，刷一点油就可以直接烤了。肉串放在烤架上
。猪肉串要油多一点才好吃哦，可以再刷一点点油上去。烤一两分钟之后就可以翻面。等肉串差不多快熟的时候，还可以再把昨天做好的烧烤酱汁刷一点上去。酱汁别刷太早了，会糊的。就等肉串已经八分熟的时候，再刷点酱上去。猪肉串需要烤差不多六到十分钟吧，取决于肉串的大小和你的火力。不确定熟没熟的话，可以请你一起烧烤的小伙伴给你尝一尝。看到表面这样油滋滋的，酱汁也都紧紧的裹在了肉串上就好了。除了肉之外，其实烤点素菜也蛮受欢迎的，像是甜玉米，把它切成段，再准备点蘑菇。各色蘑菇都来一点，杏鲍菇、鲜香菇都切成片。找一张锡纸，放上切片的蘑菇，再加上这种。黄色的我也不知道叫什么的蘑菇，其他的蟹味菇啊、金针菇啊什么的，你都可以随意加。浇上一点蚝油，撒点黑胡椒，放上一小块黄油，这样把锡纸两边捏起来，蘑菇封在里头，包成一个信封型就可以了。把刚才切好的玉米段拿去烤，玉米需要烤至少十分钟吧，烤的时候不停的翻一下。然后是昨天准备好的酸奶腌过的鸡翅，鸡翅也是需要烤个十二到十五分钟吧。这个鸡翅应该是已经味道很足的了，如果你喜欢味道再重一点，烤的过程中可以再撒一点辣椒粉啊、孜然粉什么的上去。还有刚才准备好的锡纸蘑菇包，也是放在一边慢慢烤它。玉米烤的差不多的时候，可以放一小块黄油上去，什么调料都不需要，黄油能够自然衬托出玉米天然的香甜味道。这样边吃串边烧烤，感觉是不是蛮爽的？不过这只是上半场了、啊。不要走开，一会儿还有下半场。我吃烧烤是一定要有大虾的，给它去一下虾线。拿根竹签从尾巴穿进去，刷一点油，然后旁边还有阳台，也刷一点油。下半场的食材差不多准备好了，先把羊排下锅，大虾放下去烤。羊排已经上色之后，就上面撒点调料，盐、黑胡椒、孜然。喜欢吃辣的再加点辣椒面下面还有扇贝，每个扇贝上面放半小勺的蒜蓉。一小块黄油，还有几滴酱油。烧烤其实好简单的，最有技术含量的就是控制火候。不过这个还得靠经验，用嘴教是教不太清楚的，有点只可意会不可言传的感觉。我只能给你们一个大概的参照，像扇贝要烤的比较嫩，大概五六分钟就可以了。蘑菇我烤了挺长时间的，至少十五分钟吧。然后像羊排这种，还是取决于你喜欢的熟度，我觉得差不多七八分钟就好了
。今天差不多到这儿，不知道你们看爽了没有？所有的菜谱我都会整理一下，发送到微信公众号上。另外，我还会写一些关于户外烧烤的小攻略吧。你们有兴趣的话，扫描屏幕上的二维码就可以来关注了。然后喜欢我的节目，别忘了点赞、订阅、关注、评论、转发、投一米、投香蕉。最后，谢谢大家的收看，咱们下期再见，拜拜。YouTube 的小伙伴，如果你懂得除了英文之外的任何一种外语呢，有空的时候可以来帮我添加翻译字幕，这样可以造福更多全世界其他地方的小伙伴。操作非常简单，点击右下角的齿轮，选择 Subtitle CC， 选择 Add Subtitle， 然后在 Language 这一栏中找到你会的语言，在方框中输入字幕就好了。点击加号之后，会弹出来一个对话框。如果你的翻译只完成了一部分，请选择 No； 如果你的翻译全部完成，请选择 Yes。不管你选择哪一项，你的翻译都会对我有帮助。最后勾选最下面的方框，就可以把你自己的名字添加在里头了。然后点击 Submit， 你的翻译也许会让更多的人学会更多的菜，让世界更美好，地球更和平。在这里，先谢谢大家。